kakšna je situacija nogometašev na Hrvaškem? Pa evo, nije baš najbolja, imamo puno problema. Mi smo osnivali ovu, osni, osnivali ovu drugu mjesec dana, jako smo mladi, imali smo veliku pomoć i od vašeg predsjednika Dejana Stefanovića, kojemu se puno zahvaljujem na, na velikoj pomoći. Isto ovoga učlanjeni smo u organizaciju FIF Pro, jako smo zadovoljni, jako nam pomažu. Predstavili smo se prije mjesec dana hrvatskoj javnosti, dosta su nas dobro prihvatili. Sad pred nama predstoji puno rada da riješimo, da probamo riješiti neke rekovine nejasnoće u hrvatskom nogometu. Stvarno ima jako puno ovoga loših stvari, imamo osjećaj da se dosta... Ovi godina nekako politika miješala, nekako niko nije imao hrabrosti napraviti neke veće rezove, tako da se transparentno znaju obaveze klubova, igrača. Mislim, puno, se lakše, puno su više zaštićeni klubovi nego igrači. Igrači do sada nije postojao sindikat, do sada niko nije vodio brigu o njima, nisu bili zaštićeni i normalno uvijek su, kako se ono kaže, izvlačili deblji kralj, uvijek su oni ispaštili u ovoj krizi, u ovoj teškoj situaciji, oni su uvijek ispaštili. Tako da, recimo, evo, zna se sad u zadnji slučaju, zna se dogoditi da igrači po 6, 7, 8 mjeseci ne dobivaju plaću, dok isto za, za to vrijeme ne mogu raskinuti ugovor, moraju jednostavno čekati arbitražu da ona, da ona odluči da a ta arbitraža može trajati i šest mjeseci, godinu dana, dvije godine. Tako da su to recimo, evo, to je recimo jedan od do, najgorih slučajeva, e, rekao bi stvarno ovoga, nema veze sa nikakvim ni moralom, ni, ni ostalim, ni sa zakonima, ni sa jednima. Arbitraže su jako ovoga spore, nisu nezavisne, u njima prevladavaju, odnosno izabrane su od Hrvatskog nogometnog saveza i tako. Tako da, evo, razgovarali smo sa glavnim tajnom gospodinom Srebrićem, ima, ima naznaka da će ići sve ovoga, da ćemo probati nekako sjest, da dogovorimo neku dinamiku kako bi riješili te neke situacije sa predsjednikom udruge, novim predsjednikom udruge, gospodinom Branko, Brankom Ljaljkom. Isto tako ima neko, želja je da, da, se, da se krene, kao jednostavno nisu to nikakvi posebni zahtjevi, ja mislim da, je to, da su to osnovna prava svakog, svakog radnika, pa tako normalno i nogometaža. Kakšna je pa vaša ekipa? E, za? Mislim, ekipa sindikata. Kako, se stav, kako boste pomagali oziroma kakšen je na men, na kak način boste pomagali igravcem? Pa evo, ovoga, za sad smo se, kažem, osnovani smo prije, tek prije mjesec dana, još uvijek, znači početni su, imamo, imamo fazi, imamo neke ciljeve za početak šta riješiti. Prvo je najvažniji cilj da igrači po automatskom postupku budu slobodni nakon tri mjesta što ne dobiju plaću, da mogu oni birati da li će ići ili neću arbitraža da, da djeluje poslije. Mi smo inače, ovoga, velika je u biti, Velika je pomoć od, znači tu sam ja kao predsjednik, generalni tajnik je Mario Jurić, igrač koji je sad završio karijeru, imamo svoje odvjetnike koji nam, koji nam pomažu, tako da ćemo se boriti svim mogućim sredstvima da, da, da dođemo do, do svojih ciljeva i da zaštitimo maksimalno igrača. Ste mogući? Ukazivat ćemo, rekao bi, ukazivat ćemo na nepravilnosti koje se događaju prema, prema igračima. Stvarno ga... Nije ih u ovom trenutku teško dokazati, stvarno, se, stvarno, se, stvarno je puno, ne, puno problema. Ste mogoće naleteli že na kakšne težave u teh dveh mesecih, mogoće vam je kdo ovirao postopke ali vas gledao mogoće po strani? Pa ja moram priznati biti iskren, do sada smo obišli šest klubova, Osijek, Var, Vartex, znači Lučko, i svi ti klubovi su nam otvorili svoja vrata, udržali smo sastanak, držali smo sastanak u prostorijama kluba pred igračima, znači da su predsjednici do sada bili kooperativni, bili su onako stvarno ovoga u redu 
i on ne možemo i, i te sadašnje ljude isto kriviti ili su naslijedili neke loše situacije od svojih prethodnika. Tako da evo do sada su svi bili ovoga dosta korektni, dosta ovoga su sretljivi. Sad smo se fino upoznali, lijepo smo popričali, što je ovoga u svakom slučaju jedan kulturan dijalog je u svakom slučaju poželjan. A sada ćemo ići na konkretnim, prema konkretnim stvarima koje bi trebali rješavati. Letos na tukaj tudi na turnirju sodeljuje ekipe, recimo tukaj Bulgarija, Slovenija pa Grčija. Boste v prihodnjem letu tudi, bo tudi Hrvaška pripravljala svojo ekipo? Pa ja se iskreno nadam da ćemo, to je jedna, to je jedna lijepa inicijativa da se konkretno nešto napravi za igrače, pogotovo one koji, nisu, koji su bez kluba i nisu u mogućnosti da igraju. I takve su, takve su stvari poželjni. Tako, mi još uvijek imamo problem da se mi trebamo baviti prvo sa korakom jedan, to je znači rješavanje tih pravnih, pravnih, stvara, pravnih strana, da maksimalno smanjimo arbitražne postupke kojih u ovom trenutku sto, svake godine ih je sto na arbitraži, događaju se nepravilnosti. Nadam se kad to nekako riješimo, sladimo, da ćemo se više baviti promocijom nogometa. E pa vi ste bili mogoče kdaj u takšni situaciji, da niste imeli kluba, pa je bila kakšna taka inicijativa, ki je pomagala tega na Hrvaškem sploh, do sedaj ni bilo? Pa to je, kažem, super inicijativa. Ja, hvala Bogu, nisam imao tih e, problema. E, igračima u svakom slučaju treba se voditi brigu o njih. Oni su svjesni da sami pojedinačno ne mogu puno napraviti, ali kad su pod jednim udruženjem, da ipak imaju neku šansu i tako. Trebamo se dalje brinuti možda u njihovom post, post karijeri, znači njihovom školovanju, da im ukažemo na i na, na tu stranu da se za, za vrijeme karijere, pošto je karijera zna se jako ovoga kratka, da se probaju školovati, imati poslije već nešto što će neko zanimanje i tako, što će raditi neku jas, jasniju ideju što će raditi poslije karijere. Tako da su to neki koraci, znači prvo da riješimo ovo, ovo to što se tiče prava igrača, a poslije idemo dalje u razvijanje nekih